ஹாய் மறுபடியும் உங்களை எல்லாரையும் இன்னொரு டாக்ஸ் டைம் வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல என்னற்ற மகிழ்ச்சிங்க கோவிட் நைன்டீனுங்கிற பேண்டமிக் நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃப்லையும் சரிங்க பிஸ்னஸ் லைஃப்லையும் சரிங்க மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியிருக்குங்கிறதுல எல்லளவு சந்தேகமும் கிடையாது பொருளாதார வீழ்ச்சியை எல்லா நாடுகளும் எதிர்கொண்டு இருக்காங்க எல்லா நாடுகளும் பொருளாதார வீழ்ச்சியை சமாளிக்கிறதுக்கு உண்டான யுக்திகளே யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்தியா அளவிலும் சரிங்க பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்திக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா முயற்சிகளையும் இந்திய கவர்மெண்ட் செஞ்சிட்டு இருக்குன்னே சொல்லலாம் பிஸ்னஸ் என்றைக்குமே வந்து பொருளாதாரத்தை மட்டும் மூலதனமாக கொண்டு செயல்பட்டது கிடையாதுங்க நம்பிக்கை என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய மூலதனத்திலையும் அடித்தளத்திலையும் தான் பிஸ்னஸ் இயங்கிட்டு இருக்குங்க இதே நம்பிக்கை என்கின்ற மூலதனமும் அடித்தளமும் கண்டிப்பாக பிஸ்னஸை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வருங்கிற நம்பிக்கையோடு நம்ம இன்றைக்கி டாக்ஸ் டைம் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போ பார்க்க பார்க்க வேண்டி இருக்கிற தலைப்பு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சமீபத்தில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிறைய ரிலீஃப் மெஷர்ஸை வந்து பிஸ்னஸுக்காக வேண்டி அறிவிச்சிருக்காங்க எக்கனாமிக் ரிலீஃப் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிற பேரில் நிறைய ரிலீஃப் மெஷர்ஸ் வந்து அறிவிப்பு செஞ்சுருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமான ஒரு ரிலீஃப் பேக்கேஜ் வந்து மூணு லட்சம் கோடி எஸ்எம்இ செக்டார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர வர்க்க தொழில் முனைவோர்களுக்காக வேண்டி மூணு லட்சம் கோடி உத ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்கிற ஒரு பேக்கேஜை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த பேக்கேஜுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க என்ன பேர் அப்படின்னா எமர்ஜென்சி க்ரெடிட் லைன் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்கீமுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்கீமில் யார் யாரெல்லாம் பயன் பெறலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா பிஸ்னஸ்ங்க ஆல் பிஸ்னஸ் செக்டார்ஸில் வந்து ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரிங்க பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரிங்க ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி இருந்தாலும் சரிங்க லிமிடெட் கம்பெனி இருந்தாலும் சரிங்க எல்எல்பி இருந்தாலும் சரி ட்ரஸ்ட் இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே இந்த மூணு லட்சம் கோடி ஸ்கீமில் பயன் பெறலாங்க எஸ்எம்இஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தாலும் சரிங்க இல்லைனாலும் சரிங்க நம்ம இந்த ஸ்கீமில் எல்லா பிஸ்னஸ் செக்டார்ஸுமே இதில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்கீமில் பயன் பெறலாம் இதுக்குண்டான கண்டிஷன்ஸ் என்ன எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு முக்கியமான எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் லோன் இருக்கணும் எனி பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் லோன் இருக்கணும் அது டேர்ம் லோன் லோனாக இருக்கலாம் கேஷ் க்ரெடிட்டாக இருக்கலாம் எனி லோன் அந்த லோன் நிலுவையில் இருக்கணும் இருபத்தி ஒம்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு பிஸ்னஸ் லோன் நிலுவையில் இருக்கணும் இது கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் கண்டிஷன் நம்பர் டூ நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸ் லோன் இருபத்தி அஞ்சு கோடிக்கு மிகாமல் இருக்கணுங்க அதாவது நம்ம ஒரு பேங்க்லேயும் சரிங்க பல பேங்க்லேயும் சரிங்க நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் லோன் வச்சுருக்கலாம் பேங்க் ஏ பேங்க் பி பேங்க் சி மூணு பேங்க்கில் பிஸ்னஸ் லோன் வச்சுருக்கலாம் இந்த பிஸ்னஸ் லோன் மொத்தமாக சேர்த்துனா இருபத்தி அஞ்சு கோடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுங்க இது வந்து க்ரைட்டீரியா நம்பர் டூ க்ரைட்டீரியா நம்பர் த்ரீ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் நூறு கோடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இந்த பிஸ்னஸ் ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் எந்த வருஷத்துக்கு உண்டான டர்ன் ஓவர்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உண்டான டர்ன் ஓவர் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது இன்னும் நம்ம கணக்கு முடிக்கலையே நம்ம இன்னும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலையே இன்னும் ஆடிட் பண்ணலையே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் நம்ம ஆடிட் பண்ணலனாலுமே பேங்கர்ஸ் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுடைய ஓனர்ஸ்கிட்ட ஒரு அண்டர்டேக்கிங் வாங்கிட்டு நூறு கோடிக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாக்குள்ளே வந்துடலாம் நாலாவது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் இருபத்தஞ்சு கோடி அதில் நிலுவையில் இருக்கிற இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு அறுபது நாளைக்கு மேலே இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு நிலுவையில் இருக்கக்கூடாதுங்க அறுபது நாளைக்கு உள்ளே தான் நிலுவையில் இருக்கணும் இது இன்னும் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லோனுமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் எஸ்எம்ஏ அதாவது ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அக்கௌண்ட் ஜீரோ எஸ்எம்ஏ ஒன் எஸ்எம்ஏ டூ என்பிஏ இந்த கேட்டகரியில் வந்து பிரிச்சுப்பாங்க எஸ்எம்ஏ ஒன் அப்படின்னா முப்பது நாளைக்கு மேலே நிலுவையில் இருக்கிறது முப் அறுபது நாளைக்கு உள்ள நிறுவையில் இருக்கிற லோனை வந்து எஸ்எம்இ ஒன் அப்படிங்கிற கேட்டகரிஸ் பண்ணுவாங்க எஸ்எம்இ டூங்கிறது அறுபது நாளிலிருந்து தொண்ணூறு நாளுக்குள்ள நிலுவையில் இருக்கிற லோனை வந்து எஸ்எம்இ டூன்னு கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லா பிஸ்னஸ் லோனுமே எஸ்எம்இ டூவாக இருக்கக்கூடாது எஸ்எம்இ ஒன் அல்லது எஸ்எம்இ ஜீரோ குள்ளே இருக்கிற நிலுவையில் இருக்கிற லோன்ஸ் மட்டுமே இதில் வந்து எலிஜிபிலி 
மூணாவது கண்டிஷன் நம்மளுடைய ஆனுவல் டர்ன் ஓவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுடைய டர்ன் ஓவர் நூறு கோடிக்கு மேலே இல்லாமல் இருக்கணும் நாலாவது கண்டிஷன் அந்த நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய லோன் அறுபது நாளைக்கு மேலே நிலுவையில் இல்லாமல் இருக்கணும் அறுபது நாளைக்கு உள்ளே மட்டும்தான் நிலுவையில் இருக்கணும் இது வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாக்குள்ளே இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் அடுத்து இந்த கிரைட்டீரியாக்குள்ளே நம்ம ஃபிட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் என்ன பேங்கர்ஸ் நமக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற நிலுவையில் இருக்கிற லோனில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு ஒரு புது லோனாக கொடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு பேங்கில் பத்து கோடி ரூபாய் லோன் வச்சுருக்குறாங்க அந்த பத்து கோடி ரூபாயில் இருபது பர்சன்டேஜ் ரெண்டு கோடி ரூபாய் நமக்கு வந்து ஒரு புது லோனாக நமக்கு கொடுத்துருவாங்க இது எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் லோனாக பேங்க் வந்து நமக்கு கொடுத்துருவாங்க இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் லோனில் சேர்த்த மாட்டாங்க இது ஒரு தனி லோனாக நமக்கு ஒரு லோனாக நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு கொலேட்ரல் வேணுமா அப்படின்னா இதுக்கு கொலேட்ரல் கிடையாது ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் லோனில் இருக்கிற கொலேட்ரல் இதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம முன்னாடி நிலுவையில் இருபத்தி ஒம்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருக்கக்கூடிய நிலுவையில் இருக்கிற லோனில் நம்ம என்ன கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டி இதுக்குமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம லோன் சேங்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ளே அந்த செக்யூரிட்டிக்கு மேலே இந்த லோனுக்கு உண்டான சார்ஜையும் க்ரியேட் பண்ணிக்குவாங்க சரி இதுக்கு என்னங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேங்க் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பதினாலு பர்சன்டேஜுக்கு உள்ளே தான் வந்து மேக்ஸிமம் பதினாலு பர்சன்டேஜ் தான் வட்டி இருக்கணும் பே அதர் தான் என்பிஎஃப்சிக்கு வந்து ஒம்பதே கால் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வட்டி இருக்கக்கூடாது அதுக்குள்ளே தான் வட்டி இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சுருக்கமாக சொன்னால் நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பேங்க்ஸுக்கும் என்பிஎஃப்சிக்கும் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு உள்ளே தான் வந்து இதோடைய வட்டி விகிதங்கள் இருக்குங்க இதோடைய டென்யூர் ஆஃப் த லோன் இது எவ்வளோ வருஷம் இந்த லோன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஃபோர் இயர்ஸ் இதோடைய டென்யூர் ஃபோர் இயர்ஸுக்குள்ளே இந்த லோனை அடைச்சிக்கணும் ஃபோர் இயர்ஸில் முதல் வருஷம் வந்து உங்களுக்கு மொரேட்டேரியம் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மொரேட்டேரியம் பீரியடில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கட்டினா போதும் பிரின்ஸிபல் கட்ட தேவையில்லை பிரின்ஸிபல் ரீபேமெண்ட் ஒரு வருஷம் கழித்து ரெண்டாவது வருஷத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் நாலாவது வருஷத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிருங்க ஸோ மொரேட்டேரியம் பீரியட் ஒரு வருஷம் மொரேட்டேரியம் பீரியடில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் செலுத்தணும் பிரின்ஸிபல் செலுத்த தேவையில்லை நாலு வருஷத்துக்குள்ளே மொத்த லோனையுமே வந்து பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு செலுத்தி முடிச்சிருந்தேங்க சரி நான் முன்னாடியே இந்த லோனை வந்து நாலு வருஷத்துக்குள்ளேயே நான் செலுத்தி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எந்த ப்ரீபேமெண்ட் ஆர் ப்ரீ க்ளோஷர் சார்ஜஸ் வந்து பேங்கர்ஸ் வந்து வசூலிக்க மாட்டாங்க அது தவறும் இல்லைங்க இந்த இந்த லோனுக்காக வேண்டி பேங்கர்ஸ் வந்து சேங்ஷன் சார்ஜஸோ அல்லது ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டு ப்ரீ ப்ரீ பீனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அல்லது ப்ரீ சேங்ஷனிங் சார்ஜஸோ எந்த விதமான அடிஷ்னல் சார்ஜஸ் இந்த பர்டிகுலர் சேங்ஷனிங்க்கு பேங்கர்ஸ் விதிக்கக்கூடாதுங்க கஸ்டமர்கிட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த ஸ்கீம் எப்போ வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் இருக்குதுங்க இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பேங்கர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி இந்த ஸ்கீம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நம்ம அடிஷ்னல் ஃபெசிலிட்டி வாங்கிக்கலாம் அல்லது மூணு லட்சம் கோடி எப்போ இந்த பேங்கர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சிடுறாங்களோ அன்னைக்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து முடிஞ்சிடுங்க அதாவது முப்பத்தி ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உள்ள அல்லது இந்த மூணு லட்சம் கோடி தீர்வு அளவுக்கு அந்த டியூரேஷன் மட்டும்தான் இந்த ஸ்கீம் ஆப்ரேஷனில் இருக்குங்க ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியது உடனடியாக பேங்கர்ஸை வந்து அப்ரோச் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்கீமை வந்து ஆப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா முயற்சியும் எடுக்கணுங்க நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் க்ரன்ச்சு ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நம்ம இமீடியட்டாக நம்மளுடைய டெட்டார் சீ ரியலைசேஷன் ஆகாதுங்க நம்மளுடைய ஸ்டாக் வந்து சேல் பண்ணி மூவ்மெண்ட் ஆகாது ஆனால் நமக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவை இருக்குங்க நம்மளுடைய ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மற்றும் அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு 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 ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவைப்படுங்க அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் க்ரன்ச்சை சமாளிக்கிறதுக்கு தான் இந்த லோன் வந்து நமக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க இது இதுதான் இந்த ஸ்கீம்ஸுடைய டீட்டெயில்டு கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ஸ்கீம் விடுதுங்க மேலும் நிறைய திட்டங்களையும் நிறைய கன்செஷன்ஸையும் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸையுமே கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் எக்கனாமிக் ரிலீஃப்க்காக வேண்டி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க